So, Hamisa Mombeto siku ya leo amefunguka mazito kweli kweli ya moyoni na ameongea ujumbe mzito sana kumuelekea mpenzi wake ambaye yuko naye sasa hivi. Mimi nataka msikilize Hamisa Mombeto uh, maneno mazito sana aliyozungumza. Then tuje tujadili hapa kama kawaida yetu. Habari yetu sisi bana ni kuzungumza ya watu. Lakini wewe kama unataka kuzungumzia ya kwako na tukujui, aa itakuwa so kweli. So, wacha tu msikiza Mombeto analipi la kusema kuhusu mpenzi wake the person that I want to spend the rest of my life with for the first time not actually for the first time back like in a very long time I have in put time to ambaye tunaongea lugha moja like we speak the same language and everything's just so easy with him everything's just so perfect so good to be true but I want to marry him I want to marry my man yo I want like I want to like cook for him I'm just happy. I'm like in love. I think I'm in love. I think I can feel it. And any more saying I'm so mad. Yeah. Yeah. I'm the move to like Kimi. I want this one person. Just this one person. Oh, but oh, but I want to I don't know maybe to get same name my kids are already to to museum mommy ana tabia njema i give you sorry ana tabia njema i'm give you sorry i'm not sure sorry anyways come and visit my girl early come back kuna wanaume alafu kuna wanaume okay so huyo ni Hamisa bana na kama ambavyo tunajua kwamba sio kawaida ya Hamisa kuweza kuzungumza vitu vya detail hii Hamisa Mobeto yamekuaga ni mkimia anaishi maisha ya low profile japokuwa ni superstar lakini uwezi kumkuta na mambo ya hovyo hovyo lakini this time tunaona ameamua kujilipua na kuzungumza ya moyoni kuhusiana na mpenzi wake sasa tunachojiuliza eh anataka kuomba range nyingine ama safari anataka kununuliwa ndege maana sio kwa kumsifia huko shemeji yetu shemeji wa taifa lakini kuna watu ambao walikuwa wanadhani labda ile gari ya Range Rover alipewa na Rick Rose na kuna watu wengine wakadhani labda ame pewa na kibopa hapa hapa bongo lakini unaambiwa bwana za ndani kabisa ni kwamba ile gari imepewa na mtu lakini huyo mtu hapostiki dada zangu wa mjini nafikiri mtakuwa mnanielewa eh yani ana date na mtu ambaye kumposti na kuwa ni issue nyingine kwa sababu yule mtu naye ana mtu wake yani wewe mpenzi wako naye ana mpenzi wake kwa hiyo sasa uh, Hamisa Mobeto yeye yeah, anakula kwa upande wake tu lakini hawezi kumposti jamaa lakini anampenda na kama unavyoona siku hizi mastar imekuwa ni fashion kuolewa wake wa pili so sijui tutegemea na Hamisa naye itaingia kwenye ndoa za mitala mimi bado sijajua hilo lakini pia Aya mambo huyu dada ameanza lini? Kuna waraki ni hapa. Huenda ilikuwa labda alikuwa anatafuta kiki kwa ajili ya hii show hapa. Nafikiri mnaona eh Hamisa Mobeto alikuwa host katika show ya Warehouse ambayo ilifanywa na Sauti Sol hapa Tanzania. Okay, kubwa kuliko ni kwamba sikuizi bana Mobeto amekuwa boss lady. Halafu amekuwa ni moja kati ya watu wenye bahati zaidi sikuizi kwa sababu amekuwa akipata deals mara kwa mara. Ukiangalia hapo ana deal ya sabuni, sauti solo amemchukua kwenda kuhosti na hii si mara yake ya kwanza uh, Hamisa Mobeto kwenda kuhosti katika show ya Sauti Sol. So amekuwa ni balozi uh, kama hapo unaona pia amekuwa ni balozi wa hiyo in drive. Kwa hiyo anapiga mkwanja kweli kweli ukiachilia mbali le biashara yake ya nguo ambayo anaifanya pia kwa hiyo amekuwa akiendelea ku make dough kulikuwa imekuwa ni tofauti na wasanii wengine wa kike ambao tunawaona hapa nchini Tanzania wakiwa wanazunguka zunguka tu pengine ndo maana pia anajitahidi sana kulinda brand yake ili makampuni wafanyabiashara waweze kumwamini na kumpatia kazi kwa sababu kuna watu ambao uh, wao bana kukaa bila kufanya mambo ya ovyo kwenye mitandao hawaonagi uh, raha lakini wanapo trendi kwa mambo ya ovyo ovyo ndo wanaona usanii ndo huu bwana 
Lakini ni ukweli usopingika kwamba wanachokisahau ni kwamba kuna watu wanaangalia profile yako kwanza kabla hawajakupa uambassador. Kuna kazi ambazo unaweza kazikosa sana kwa sababu tu ya kuwa na skendo za hovyo hovyo. Watu hawaelewi hilo. Tunaona kina Masha eh, wakiingia katika kiki ambazo pengine unalipwa hela ndogo tu ili kufanya hiyo kiki na mwisho wa picha inakuharibia jina lako, inakuharibia kabisa karia yako na unajikuta tu upewi matangazo, unaishia kutangaza eh, Brazia tu pamoja na na hizo nguo nyingine ndani lakini kupewa matangazo makubwa makubwa inakuwa ni shughuli kwa sababu wewe mwenyewe hujajiweka expensive wewe mwenyewe pia umejiweka eh, kwamba mimi inawezekana tu jamani ukiwa na laki mbili yako tu tunakufanyia tangazo so hiyo nayo inakuwa inakuharibia kwa namna moja au nyingine lakini ukiwa unataka kuwa kama Hamisa Mobeto ufanyeje ndio unatakiwa ujiweke expensive ujiweke na heshima zako ili watu wa kuamini wasikuone kicha Speaking of mwanaume wake Hamisa um, ni kwamba sasa hivi kitu kizuri ni kwamba katika hili ambalo mwenyewe amelizungumzia ni kwamba amepata furaha, amepata utulivu wa moyo na we are so happy for her kwa sababu ni ombi la kila mtu. Yaani kila mtu naamini anamwombaga Mungu ampe furaha. Furaha ndo kitu kikubwa sana maishani baada ya uzima maipumzi ambayo tunayo na usipoishi maisha ya furaha kiukweli hayo maisha yako yanakuwa hataya na thamani. Kama wewe kila siku ni uzuni majonzi huyo mtu wako anakusumbua na kukera kila siku inakuwa taa inogi lakini kama utapata furaha kama ambayo naipata Hamisa eh hey, hey, naona dunia utataiona yako lakini pia kitu kingine ni kwamba hawa wanaume ambao wanakupa range wanakupa amani wanakupa hela Eh, anakupa furaha, anakupa na vitu vingine vingi. Wanatoka wapi? Maana kwa huyu mwanaume ambaye Hamisa Mobeto amemsimulia, mi naona ni kama watu sita tofauti. Yaani hawa ni watu sita tofauti kabisa. Hizi ni tabia za watu sita tofauti. Uh, utakuta huwezi uh, kupewa hiyo package yote kwamba anakupenda na kujali mzuri na hela na kupanga gari na nini everything. No way. Yaani huyu akikupa hela, unajua kuna vitu vingi utavikosa. Na kuna vitu vingine akikupa pia, unajua basi hayo marange utayakosa. Lakini mwenzetu, eh, labda tunaweza kutumia msemo kwamba amebahatika kwa namna moja ama nyingine na mi binafsi ningependa sana hii furaha yake idumu kwa sababu ni moja kati ya wasichana ambao wameumizwa diamond amemfanyia unyama mwingi sana mpaka ameenda kufukuzwa na mama mkwe amengolewa wigi lakini pia majizo akamwacha na kwenda kumoa Elizabeth Michael wakati tayari ameshazaa na Hamisa Mobeto hayo yote ni maumivu hata kama hakuwahi kusema lakini mimi naamini asilimia zote kwamba aliumia sana kwa hayo mambo ambayo yaliweza kutokea katika hiko kipindi mm-hmm. lakini kwa sasa hivi Mungu ameamua kumfuta machozi basi acha endelee kufurahi tu ya so happy for her aendelee ku glow na ku glow na ku glow yeah lakini pia nipende kumpongeza sana kwa uchapa kazi ambao anauonesha kwa sababu hata kupewa matangazo pia ni kazi ni lazima ujitengeneze ili upewe matangazo hawezi kukupa matangazo wakati ngozi yako ni mbaya halafu kupe matangazo utangaze lotioni zao ama utangaze sabuni zao kwa hiyo mwenye anajua kazi yake anayoifanya inahitaji nini anaji maintain na anaweza kufanya kazi na watu mbalimbali lakini pia amekuwa mchapa kazi hata katika biashara yake binafsi ya kuuza vitambaa kama hapa anatangaza biashara yake ya vitambaa ambavyo vinapatikana Mobeto style ni kitu kizuri sana na ni kitu kikubwa sana kwa mwanamke kama huyu manake sasa hivi msichana tena ni mama watoto wawili so mwanamke kama huyu kuwa mmoja kati ya wanawake wanaofanya biashara ama wanaochapa kazi ni kitu kizuri na ni kikubwa kweli kweli ambacho wengi hawana wengi wanajua kwenda tipsi kidembwi kula bata lakini uwezi kumkuta misa katika mazingira kama hayo ili hali anajua kabisa kuna watoto ambao wanamtegemea kuna watoto ambao baba zao miyeyusho kweli kweli kwa hiyo anahakikisha kwamba anatengeneza namna ambayo atapata pesa namna ambayo atatunza watoto wake na mwisho siku kuja kuwa na maisha mazuri yani yeye pamoja na watoto wake so mimi napenda sana kumpongeza uh, Mobeto na nafikiri watu wengi tukiiga hasa watoto wa kike tukipita hizi njia za huyu mwanadada na hapa na zungumzia hizi njia ambazo nimezitaja mimi sio hizo nyingine ambazo mtazijua wenyewe mnazozitafsirige kwa hiyo tukipita hizi njia za mbeto basi tutafika mbali sana 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 mimi sina la ziada hakikisha tu unaendelea kusubscribe tukutane tena next time bye bye